महाकारुणी तथागत भगवान गौतम बुद्ध आणि क्रांतीचे महासूर्य भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या चरणी वंदना अर्पित करतो आजच्या या धम्मचक्र प्रवर्तन दिन सोहळ्याच्या निमित्ताने मंचावर उपस्थित आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आदरणीय भंत आर्य नागार्जुन सुरेश ससई भारत सरकारचे मंत्री आदरणीय नितीनजी गडकरी थायलंडवरनं विशेष या ठिकाणी आलेल्या डॉक्टर आफिहिता चायचान आमच्या मातोश्री डॉक्टर कमलताई गवई आमचे बंधू डॉक्टर राजेंद्र गवई खासदार कृपाल जे तुमाने डॉक्टर प्रदीप प्रदीप जी आगलावे डॉक्टर चंद्रशेखर मेश्राम श्री विलासजी गजगाटे श्री एम आर सुटे ऍडव्होकेट आनंदजी फुलजेले डॉक्टर मिलिंदजी माने ऍडव्होकेट येवलेजी श्री अमितेश कुमार श्री विपिन एटनकर श्री अभिजित चौधरी श्री मनोज कुमार सूर्यवंशी डॉक्टर सिद्धार्थ गायकवाड डॉक्टर मेहरे मंचावरील सर्व महानुभाव और यहां पर भारत के कोने कोने से आए हुए डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी पर श्रद्धा रखने वाले भगवान गौतम बुद्ध इन्होंने जो मार्ग दिया उस मार्ग पर चलने वाले मेरे सभी बहनों और भाइयों मैं सबसे पहले महाराष्ट्र सरकार की ओर से दीक्षा भूमि पर इस पवित्र स्थली पर आए हुए सभी बहनों और भाइयों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अभिनंदन करता हूं हम सभी लोग ये जानते हैं कि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने धम्म दीक्षा देने के लिए दीक्षा भूमि की इस धरती को चुना नागपुर की इस धरती को चुना और इसके कारण आज दुनिया के नक्शे पर नागपुर का नाम हुआ है और मैं नहीं मानता कि ऐसा कहीं होता होगा कि सड़सठ साल बाद भी किसी को बुलावा नहीं देना पड़ता किसी को निमंत्रण नहीं देना पड़ता सारे के सारे लोग धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के निमित्त से इस पवित्र दीक्षा भूमि की ओर खींचे आते हैं लाखों लोग अपनी श्रद्धा के साथ भगवान गौतम बुद्ध जी के विचारों के ऊपर चलने की प्रतिबद्धता को फिर दोहराने के लिए यहां पर आते हैं ये दुनिया का एक अजूबा है बहन और भाइयों मुझे इस बात की खुशी है कि पवित्र दीक्षा भूमि के विकास का दूसरा पर्व हमने शुरू किया है मुझे याद है 2019 में मुख्यमंत्री के तौर पर मैंने घोषणा की थी और उस समय 40 करोड़ रुपए हमने इस विकास के लिए अग्रिम दिए थे 300 करोड़ का इसका पूरा खाका बना है बीच में किन्हीं कारणों से ये कार्य नहीं हो पाया कोविड था कुछ और कारण थे कुछ कारण हमारे डॉक्टर राजेंद्र गवई जी को भी पता है मैं उसमें नहीं जाना चाहता रुका रोका गया जो भी हुआ किंतु मुझे आज बहुत खुशी है कि फिर एक बार महाराष्ट्र में शिंदे जी के नेतृत्व में मुझे जिम्मेदारी मिली फाइनेंस मिनिस्टर की जिम्मेदारी पहले मिली नागपुर के पालक मंत्री की जिम्मेदारी मिली और वैसे भी पवित्र दीक्षा भूमि मेरे ही मतदार संघ में कॉन्स्टिट्युएंसी में आती है तो मुझे जैसे ही मौका मिला हमने इसको चालना दी और आज 200 करोड़ रुपए के कामों का भूमि पूजन हमने यहां पर किया है और मैं विशेष रूप से हमारे स्मारक समिति का आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने अगर इसमें मदद नहीं की होती आप लोगों ने पहल नहीं की होती तो शायद पैसा ऐसे ही पड़ा होता 
और एक काम शुरू नहीं होता मैं हमारे सूर्यवंशी जी जो हमारे एन के चेयरमैन है उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने भी इसमें बहुत अच्छा कार्य किया है और ये तो फर्स्ट फेज है फर्स्ट फेज का काम पूरा करने के बाद सेकंड फेज का काम भी हम हाथ में लेने वाले हैं क्योंकि हम चाहते हैं क्या भूमि क्या भूमि एक ऐसी श्रद्धा स्थली तैयार हो कि दुनिया भर के लोग नागपुर में हमारी पवित्र दीक्षा भूमि को देखने के लिए आए और यहाँ पर आकर नतमस्तक हो और भगवान गौतम बुद्ध जी से और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी से वे प्रेरणा पाए आज मुझे इस बात का भी बहुत हर्ष है कि जहाँ एक और पवित्र दीक्षा भूमि की सेवा करने का अवसर मुझे मिला वही इंदू मिल पर भी भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का स्मारक तैयार करने का मौका मुझे मिला और उस समय भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से हमने इंदू मिल की जगह पूरी की पूरी स्मारक के लिए ली उस पर स्मारक का काम शुरू है और मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर भगवान गौतम बुद्ध जी का आशीर्वाद रहा तो अगले महापरिनिर्वाण दिन 2024 का जो होगा तब तक इंदू मिल के स्मारक का काम हम पूरा करेंगे और वो भी लोगों के लिए वहाँ पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने की व्यवस्था वहाँ पर की जाएगी मुझे इस बात की भी खुशी है कि मुख्यमंत्री के रूप में लंदन में जहाँ पर भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर रहे और रहकर उन्होंने पढ़ाई की वो घर नीलामी में निकला था और जैसे ही हमें पता चला हमने तय किया कि महाराष्ट्र की सरकार इस घर को खरीदेगी हमने उस घर को खरीदा और वहां पर हमने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के जीवन से जुड़ी हुई कई नायाब इस प्रकार के आर्टिफेक्ट्स रखे हैं और उसको एक म्यूजियम में परिवर्तित किया है अब लंदन में कोई भी जाता है तो वहां पर भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के घर पर जाकर वहां पर दर्शन लेता है तो एक प्रकार से वहां पर भी एक भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का स्मारक तैयार किया जापान में भी कोयासान में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी की मूर्ति की प्रतिष्ठापना हमने जापान के कोयासान विद्यापीठ में की और मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है मैं अभी अभी जापान गया था कोयासान विद्यापीठ ने मुझे डॉक्टरेट तो दी लेकिन जब मैं वहां के कोयासान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जी से बात कर रहा था तो उन्होंने हमारे भलंत आर्य नागार्जुन सुरई सोसाइटी की याद निकाली और उन्होंने कहा कि मेरे बहुत करीबी ऐसे भलंत नागार्जुन सुरई ससई पिछले कई दशकों से भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं तब मैंने उनको कहा कि हमारे नागपुर के वो भूषण है और आज हमारे बीच वो यहाँ पर अध्यक्ष के रूप में उपस्थित है तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी कीर्ति ये पूरे भारत में ही नहीं तो पूरे विश्व में फैली है और मुझे लगता है इसका एक कारण ये है कि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने हमें जो धम्म दिया एक ऐसा धम्म जिसने पूरी दुनिया को बिना जिसने पूरी दुनिया को और आज हम कहीं पर भी जाते हैं साउथ ईस्ट एशिया में जापान चले जाए कोरिया चले जाए जितने भी विकसित देशों में हम जाते हैं ये सारे के सारे विकसित देशों में हमको वहां पर भगवान गौतम बुद्ध का धम्म दिखाई देता है और वो अपने विकास में भगवान गौतम बुद्ध के धम्म का जो वहां पर एक बहुत बड़ा योगदान रहा है उसके बारे में सारे लोग बात करते हैं आज के इस मौके पर इस बात का भी उल्लेख करना लाजमी होगा कि हमारे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने हमें संविधान दिया एक ऐसा संविधान जिस संविधान ने इस देश में समता लाई इस देश में बंधुता लाई भारत का संविधान भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जिस समय दिया उस समय भगवान गौतम बुद्ध के धम्म में 
जिस प्रकार के तत्वों का उल्लेख किया गया है उन्हीं तत्वों के आधार पर भारत का संविधान तैयार हुआ इसीलिए मैं ये मानता हूँ दुनिया का सबसे अच्छा संविधान अगर कोई होगा तो मेरे भारत का संविधान मेरे बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने तैयार किया हुआ संविधान है जो भारत के अंतिम व्यक्ति को भी न्याय देता है आज भारत प्रगति कर रहा है भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है इसकी न्यू अगर किसी ने रखी तो भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने रखी इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं मेरे लिए गीता बाइबल कुरान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई ग्रंथ है तो भारत का संविधान है कि जिसके कारण भारत के जन जन का विकास होने वाला है भारत के जन जन के जीवन में एक परिवर्तन आने वाला है मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हमें नितिन जी को भी सुनना है मुझे याद है दीक्षा भूमि के विकास की शुरुआत जब हुई उस समय नितिन जी नागपुर के पालक मंत्री थे महाराष्ट्र में पीडब लूडी मिनिस्टर थे मैं महापौर था उस समय इसकी शुरुआत हम लोगों ने की थी और मुझे याद है उस समय हमारे आदरणीय पिता तुल्य रासू गवई जी भी थे हमारे फुलजेले जी भी थे जिन्होंने बहुत मेहनत करके ये दीक्षा भूमि का पवित्र स्थान खड़ा किया है और मैं महाराष्ट्र सरकार की ओर से स्मारक समिति को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप इसको जो एक वर्ल्ड क्लास स्मारक के रूप में परिवर्तित करना चाहते हैं उसमें महाराष्ट्र सरकार आपके साथ होगा और जो जो भी करने की आवश्यकता होगी उसको निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे इस भारत में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने दिए हुए संविधान के ऊपर चलते हुए भारत का और हमारे महाराष्ट्र का विकास हम करके रहेंगे यही आज के मौके पर मैं कहता हूँ फिर एक बार आप सभी को धम्म चक्र प्रवर्तन दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ जय हिंद जय भीम जय भारत